പോലീസ് തെരലേക്ക് വിശദമായി കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വീടിനുള്ളിൽ കുടിച്ചട്ട നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ തുറന്നാണ് മൃതദേഹം പോലീസ് പുറത്തെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ബിന്ദുകുമാറിന് വേണ്ടി നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ മുത്തുകുമാറിന്റെ വീട്ടിലാണ് ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം വിശദാംശങ്ങളുമായി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മനീഷ് വഹിവാൾ ചേരുന്നു മനീഷ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊലപാതക വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് ടോം അതായത് നിലവിൽ ഇൻജ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം എന്താണ് ആരൊക്കെ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വീട്ടിലൊരു മദ്യപാന സദസ്സ് നടന്നിരുന്നു എന്നൊരു വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഈ കൊലപാതകത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പേർ നിലവിൽ പോലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്ന മുത്തുകുമാർ നിലവിൽ ഒളിവിലാണ് ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മുത്തുകുമാറിനെ പോലീസ് ഫോൺ മാർഗം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇയാൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താം ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം എത്താം ഒരു ഒരാളെ കാണാതായ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയാനെന്ന പേരിലാണ് പോലീസ് ഇയാളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾ നിലവിൽ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ മൂന്ന് കുട്ടികളെ മറ്റൊരു ബന്ധു വീട്ടിലേക്കും ഒപ്പം ഇയാളുടെ ഭാര്യ വിദേശത്താണ് ഭാര്യ പിതാവിനെയും മറ്റൊരു ബന്ധു വീട്ടിലാക്കിയ ശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ പുറകിലുള്ള ഷെഡിൻ്റെ തറ പൊളിച്ചാണ് സ്വന്തമായി തന്നെ പൊളിച്ച് അതിനുള്ളിൽ കൊല നടത്തിയ ശേഷം ഈ മൃതദേഹം അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കോൺക്രീറ്റ് പാകി എന്നാണ് ഇയാൾ തന്നെയാണിത് ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസ് നിലവിൽ സംശയിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് പോലീസിൻ്റെ നിലവിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അതായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റു പ്രതികളെ കൂടി കസ്റ്റഡി എടുക്കേണ്ട കാര്യം പോലീസിനോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്ത് വിടാതെ കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും അടക്കമുള്ള കോട്ടയം ഡി വി എസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡി വി എസ് പി അടക്കമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ആലപ്പുഴ ചിങ്ങവനം പോലീസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് എത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫോൺ ഡാറ്റാബേസും മറ്റൊന്ന് കോട്ടയം വാഗത്താനത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ബൈക്കുമാണ് ഈ വാഗത്താനത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ബൈക്കിൻ്റെ ഉടമയെ പോലീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നു ഈ ഉടമ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കാണാതായ ബിന്ദുകുമാറാണെന്ന് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ബിന്ദുകുമാറിൻ്റെ അവസാന ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ ഒപ്പം തന്നെ കോൾ ലോഗുകളിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ബന്ധുവും ഒപ്പം തന്നെ സുഹൃത്തുമായ ചങ്ങനാശ്ശേരി പൂവം സ്വദേശി മുത്തുകുമാർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് മുത്തുകുമാറിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നത് മുത്തുകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പോലീസ് എത്തുന്നത് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ പോലീസ് ഒരു വെട്ടുകത്തി ചോദിച്ചു എന്നാണ് സമീപത്തെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഈ വാതിൽ വെട്ടി തുറന്നാണ് പോലീസ് അകത്ത് കയറുന്നതും അകത്ത് കയറി വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴാണ് വീടിൻ്റെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയത് പോലീസിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതും ഇന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിയോടുകൂടി തന്നെ തഹസിൽദാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോട്ടയത്തെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയും പോലീസ് ഇത് വെട്ടി തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ആലപ്പുഴ കൈതത്തിൽ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള നാൽപ്പതുകാരനായിട്ടുള്ള ബിന്ദുകുമാറിനെ കാണാതാകുന്നതും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പോലീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടിയാണ് വ്യക്തമായ സൂചന ഈ കേസ് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ വലിയ നടുക്കത്തിലാണ് നാല് മാസം മുൻപ് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ എത്തിയ മുത്തുകുമാർ ഇത്തരത്തിലൊരു കൃത്യം നടക്കുമെന്ന് ഇവരാരും വിചാരിച്ചില്ല എന്താണെങ്കിലും ക്രൈം സീനുകൾ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടക്കം അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഉണ്ടായ തർക്കമാണോ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊലപാതകം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കൊല നടത്തിയ ശേഷം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണോ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനകൾ പോലീസിന് ഇതുവരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പോലീസിന്റെ അതിവിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണ മികവ് തന്നെയാണ് ഈ കൊലപാതക വിവരം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം
എന്തെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള നാ നാട്ടുകാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ ജന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഈ മുത്തുകുമാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്വഭാവമൊക്കെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് മിണ്ടാട്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് നമ്മളുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്ത് താമസിക്കുന്നെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം വിളിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യുകയാണ് മാത്രം പുള്ളി നമ്മളെ നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ഒരു ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്താണ് ഇയാളുടെ ജോലി എന്നറിയാമോ ജോലി മേശിരിപ്പണിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കമ്പി ഇട്ട് തട്ടടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ മദ്യപാന സദസ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബഹളം അങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ രാവിലെ പണിക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആറര കഴിഞ്ഞാൽ വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റുകയില്ല ടോമി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു മേശരി പണിക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഈ ഈ നിലവിൽ ഈ വീട്ടുടമയായിട്ടുള്ള മുത്തുകുമാർ എന്നത് കൂടിയാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത കാരണം മറ്റൊരു സഹായം പുറത്തു നിന്ന് വേണ്ടി വന്നില്ല ഈ തറ തുരന്ന ശേഷം മൃതദേഹം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പുറത്തു നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തൊഴിലാളികളെ വിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ഇയാൾക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഈ കൃത്യം നടത്തി ഇത് ഒളിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ഒരു മികവായി കൂടി അയാൾ നടത്തിയ മികവായും പിന്നീട് അത് പോലീസിന് കണ്ടെത്താനും ഏറ്റവും നടത്തിയ കൊലപാതകം ഈ നാട്ടുകാർ നൽകുന്ന വിവരവും പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരവും അത് തന്നെയാണ് ബിന്ദുകുമാറിനെ വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ഈ മൃതദേഹം പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് മനീഷ് മെഹ്വാൾ തുടരുക മനീഷിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്താം ഇപ്പോൾ ഈ മരിച്ച കൊല്ലപ്പെട്ട ബിന്ദുകുമാറിന്റെ സഹോദരന്റെ പ്രതികരണം പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് അത് അനുയോജനാണ് കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് കൊടുത്തത് ആളെ കാണാനും പറഞ്ഞ് പരാതി കൊടുത്തു അവരിപ്പോ അവര് തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവര് വണ്ടിയൊക്കെ നേരത്തെ വെച്ച് കിട്ടി ഇന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആ അവര് പറഞ്ഞത് അത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് അറിയിക്കാം എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഇവരിപ്പോ ഇന്നത്തെ ആറ് ദിവസമായി നേരത്തെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവരന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഇന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അത്രയും നമുക്ക് ആൾക്കാർ അറിയത്തില്ല കൂട്ട് കൂട്ടുകെട്ട അങ്ങനെ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ത് ആ കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി വീടിനുള്ളിലാണ് കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ബിന്ദുകുമാറിന്റെ സഹോദരന്റെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിൽ അതിന് ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയുടെ സവിശേഷതയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ അല്ല അത് അത്രയും വലിയൊരു പ്രചരണത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണത് അത് നടക്കട്ടെ അത് നടക്കട്ടെ മത്സരം നടക്കട്ടെ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എവിടെയാണ് നിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ അവകാശം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് യാതൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തു തിരിവ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പാർട്ടിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളല്ലേ പാർട്ടി തന്നെ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മനസാക്ഷി ഇതാണ് മനസാക്ഷി എൻ്റെ എൻ്റെ തീരുമാനം ഇതാണ് ഞാൻ ഒച്ച തീരുമാനമാണ് അതിനകത്ത് 
അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു ഭേദഗതി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ല മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം പരിചയസമ്പന്നനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരാളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്നു അവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു ഒൻപത് പ്രാവശ്യം നിരന്തരമായി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു സംസ്ഥാന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു കെ പി സി സി മനസാക്ഷി വോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വി ഡി സതീശൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഖാർഗെയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വീടിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മനീഷ് വിഹ്വാൽ വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് മനീഷ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ബിന്ദുകുമാറിൻ്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ഈ ബിന്ദുകുമാറിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പരാതി നൽകിയത് ഈ ബന്ധുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടായിരുന്നോ ഈ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പേർ ഈ കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ചില സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ടല്ലോ ടോം അതായത് ബൈക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഒരാളെ കാണാതാവുകയാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആളെ കാണാതായത് ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കോട്ടയം നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബിന്ദുകുമാറിൻ്റെ സഹോദരനും അമ്മയും ചേർന്ന് പരാതി നൽകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ പോ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും ഈ മുത്തുകുമാർ അതായത് ഈ കേസിൽ പ്രതി എന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്ന ഈ മുത്തുകുമാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മുത്തുകുമാറിനെ പറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് അധികം മിണ്ടാത്തൊരു സ്വഭാവക്കാരനാണ് നാല് മാസം മുമ്പ് വാട ഇവിടെ വന്ന ആളാണ് മുത്തുകുമാറിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുത്തു ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അക്കരെ വെച്ചും കാണും അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നു പക്ഷെ മിണ്ടത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും മിണ്ടത്തില്ല അങ്ങനെ മിണ്ടാത്ത ഒരാളിനോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പിള്ളേരും മിണ്ടത്തില്ല അവനും മിണ്ടുകയില്ല മുത്തുകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് പിള്ളേരും മുത്തു അവർ നാല് പേരെ ഉള്ളു അതായത് ടോമത ഈ മുത്തുകുമാർ ഉൾപ്പെടെ മുത്തുകുമാറിനെ കൂടാതെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ വിദേശത്താണ് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഈ സമയത്ത് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കാണാതായ ദിവസം അതായത് ബിന്ദുകുമാറിനെ കാണാതായ ദിവസം ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളെ മറ്റൊരു ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇയാൾ ആക്കി അതൊക്കെയാണ് പോലീസിന് സംശയം ഉണ്ടാക്കിയത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടവരും കൂടെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലെ ഇത്തരത്തിൽ മദ്യപാന സദസ്സുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീടാണല്ലോ വായിക്കാലും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വരും കുടിക്കുന്നൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല വായിക്കാൻ വന്ന് അതിനകത്തോട്ട് കയറിയ പിന്നെ അവരെ കാണത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കത്തേ ഇല്ല അവിടെ പെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല തോമതായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു അടുക്കും ചിട്ട ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ആ വീട്ടിലുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ വീട്ടിൻ്റെ വീട്ടിനുള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമുക്കിത് ഈ അയൽവക്കത്തുകാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇതുപോലെ അത്തരത്തിൽ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അയൽവക്കത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ക്യാമറമാൻ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഭിത്തി അടക്കം കാണും ഒരു വൃത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന വീടാണെന്ന് പറയില്ല തൂത്തിട്ടോ തുടച്ചിട്ടോ ഒക്കെ തന്നെ ദിവസങ്ങളായി അത്തരത്തിൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഈ വീടിനുള്ളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പോലീസ് വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നതും വീടിൻ്റെ പിന്നെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പോലീസ് ഇത് തുരന്ന് പരിശോധിക്കുകയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി പോലീസിന് അറിയേണ്ടത് മുത്തുകുമാറിനാണ് മുത്തുകുമാറിന് എത്രയും വേഗം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ മുത്തുകുമാറിനെ സഹായിക്കാൻ ഒരു രണ്ട് പേർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൂടി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആൾക്കാരെ നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിനാണ് അവരെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണം എങ്ങനെ കൊലപാതകം നടന്നു എവിടെ വെച്ച് കൊലപാതകം നടന്നു എന്തിനു വേണ്ടി കൊല നടത്തി ആരൊക്കെ സഹായിച്ചു ഈ കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം ഒള
മീറ്ററിനുള്ളോളം ദൂരം നടക്കണം വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അധികം എത്താത്തൊരു സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ അധിക നേരെ കുറച്ചധികം നേരെ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇവിടെ വെച്ച് കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ താമസിച്ചതും എന്താണെങ്കിലും ഇത് ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയൊരു കൊലപാതകമല്ലെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ നിലവിലെ കണ്ടെത്തൽ അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനൊക്കെ തന്നെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് പൂർത്തിയായ ശേഷം മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം ഉണ്ടായത് വീടിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ തുറന്നാണ് മൃതദേഹം പോലീസ് പുറത്തെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ബിന്ദുകുമാറിന് വേണ്ടി നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ മുത്തുകുമാറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ നടുക്കിയൊരു കൊലപാതക കേസിലേക്കാണ് ഇനി പോലീസ് കയറിപ്പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ ഗൃഹനാഥനെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി മടവൂർ സ്വദേശി പ്രഭാകർ കുറുപ്പാണ് മരിച്ചത് പനപ്പാങ്കുന്ന് സ്വദേശി ശശിയാണ് തീ കൊളുത്തിയത് വീട്ടിൽ കയറി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഭാര്യ വിമലയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റും ഞാനും താഴത്തെ ചേട്ടന്മാരി നടന്ന് നോക്കിയപ്പം പോകാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓടി നിന്നപ്പം ഈ ഹാളിൽ ഫുള്ള് തീ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഈ കാർപ്പോസിന് അവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരാളോട് ഇരുന്ന് അയാളെ ഫുള്ള് പറഞ്ഞു അയാളെ തീ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അണച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിച്ച് ഈ ഹാളിലോട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അണച്ചപ്പം രണ്ട് ബോറി അവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടു അപ്പം മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ ആൻറ്റി വരാണ് അവിടെ കണ്ടത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ നോക്കി അകത്ത് കയറി മുണ്ടും ഇതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ചേച്ചി വേറെ ആരോണെന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ് ഒരാളുണ്ട് ഉണ്ട് ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലായി അപ്പം കാര്യം കിട്ടുക ഗ്യാസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇയാൾ ഒഴിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇയാൾ ഓടാനുള്ള ശ്രമം വരും വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എം ജി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായ ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം എന്താണ് ആ ടോം ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതോട് കൂടിയാണ് സംഭവം തിരുവനന്തപുരം മട മടവൂർ സ്വദേശി പ്രഭാകര കുറുപ്പിനെയാണ് തീ കൊളുത്തിക്കുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതോട് കൂടി തന്നെ ഈ പനപ്പാങ്കുന്ന സ്വദേശിയായ ശശി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുന്ന സമയത്ത് പ്രഭാകര കുറുപ്പും ഭാര്യ വിമലയും മാത്രമാണ് മടവൂരിലെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൽ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഇവരെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു മർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷം കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ടുപേരെയും കത്തിച്ചു ഈ ഗുരുതരമായി പ്രഭാകരക്കുറുപ്പിനും ഭാര്യ വിമലയ്ക്കും പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു തുടർന്ന് ഇരുവരെയും പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു അപ്പോഴേക്കും പ്രഭാകരക്കുറുപ്പിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഭാര്യ വിമലയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ബേൺ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയ ശശി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും അറുപത് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോലീസ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻവൈരാഗ്യമാണ് ഇത്തരമൊരു കൃത്യത്തിലേക്ക് പ്രതിയെ നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഈ ശശിയുടെ മകന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് മരിച്ച പ്രഭാകര കുറുപ്പാണ് ഈ വിദേശത്ത് വെച്ച് ഈ മകൻ മരി മരിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു മുൻവൈരാഗ്യമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന ഒരു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിലാണ് പോലീസ് സംഘമുള്ളത് ഈ സ്ഥലത്ത് പോലീസ് ഇപ്പോഴും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഈ പെട്രോൾ കരുതിയിരുന്ന ബോട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ അടക്കമുള്ള സംഘം മടവൂരിലെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ ഭാര്യ വിമലയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മറ്റൊരു ഈ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ശശിധരനും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സ്ഥലത്ത് പോലീസ് സംഘം എത്തി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അയാളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് നിലവില് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണോ ആശുപത്രിയിലാണോ ആ ടോം ഈ ആക്രമണം നടത്തിയ ശശി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറുപത് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റുവെന്നാ
വ്യക്തമാണോ എസ് വ്യക്തമാണ് എം ജി പ്രതീഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് പത്തനംതിട്ട റാന്നി പള്ളിക്കൽ പടിയിൽ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി അസ്ഥികൂടം കണ്ട വിവരം നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി അസ്ഥികൂടം പോലീസ് സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി എസ് ശ്യാംകുമാർ ചേരുന്നു ശ്യാം എപ്പോഴാണ് ഈ അസ്ഥികൂടം നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ജനവാസ മേഖലയിലായിരുന്നു ഈ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയത് പോലീസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്യാം അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് പള്ളിക്കൽ പടിയിൽ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയത് നാട്ടുകാരാണ് ഈ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയത് ജനവാസ മേഖല തന്നെയാണ് ആ പ്രദേശത്ത് ഇലകൾക്കിടയിലായിരുന്നു ഈ അസ്ഥികൂടം കിടന്നിരുന്നത് പ്രദേശത്ത് ഇത് കണ്ട ആളുകളാണ് വിവരം റാന്നി പോലീസിൽ അറിയിച്ചത് അവരെത്തി അസ്ഥികൂടത്തിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്തി പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അസ്ഥികൂടം മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്കായി നീക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരുടെ അസ്ഥികൂടമാണെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന വിവരം മിസ്സിംഗ് കേസുകളടക്കം പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചത് പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരിക അതേസമയം തന്നെ ജില്ലയിലെ ആളുകളെ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതികളിലും പോലീസ് പരിശോധനകളും മറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമീപകാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും കാണാതായിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഈ റാന്നി പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റാന്നിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കാണാതായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നോ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും കാരണം പോലീസ് ആദ്യം ഈ അസ്ഥിപൂടം കണ്ടെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇത് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ജോലികളായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വിവരം പോലീസിനോട് തിരക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ആളുകളെ കാണാതായതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്തു വന്നതോ ആയ പരാതികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഈ വിവരം ജില്ലാ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും ഈ വിവരം കൈമാറുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പരാതികളാണ് പോലീസ് ആദ്യം തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി ഇത് പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ ആരുടേതാണ് ഈ അസ്ഥികൂടം വന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും പരിശോധനകളും മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളും പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊലപാത ഒരു കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചതാകാമെന്നാണോ പോലീസിന്റെ നിഗമനം സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു കുഴിച്ചിടുക അത്തരത്തിലൊരു അസ്വാഭാവികത എന്തെങ്കിലും ഈ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ശ്യാം ടോം നിലവിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഒരു വിവരങ്ങളും പോലീസ് ആരുമായും പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല പ്രാഥമികമായി ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അസ്ഥികൂടം നീക്കം ചെയ്യുകയും അത് മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയുമാണ് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി മാറ്റുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് റാന്നി ഇത്തരം കേസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ടോം പറഞ്ഞ സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല പോലീസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളും നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് വൈകുന്നേരത്തിലൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന എസ് ശ്യാംകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിലാണ് അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിധിക്കായി നരബലി മധ്യവയസ്കനെ സുഹൃത്ത് തലക്കടിച്ച് കൊന്നു കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലെ തേക്കനിക്കോട് സ്വദേശി ലക്ഷ്മണനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സുഹൃത്ത് വെണ്ണകരം ദാസംപട്ടി സ്വദേശി മണിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിശദാംശങ്ങളുമായി മനേഷ് മൂർത്തി ചേരുന്നു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മനേഷ് ഏറെ നടുക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിലൊരു നരബലി എന്താണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ടോം ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ലക്ഷ്മണൻ കർഷകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കാണ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഇന്നലെ തോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ആ ഒരു ഒന്നര അടിയോളം ആഴമുള്ള ഒരു കുഴിയിൽ തലക്കടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങൾ വെറ്റിലയും നാരങ്ങയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേളമംഗലം പോലീസാണ് ആ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ധർമ്മപ് ധർമ്മപുരി സ്വദേശി മണി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ധർമ്മപുരി പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് ഈ ഒരു
പിന്നീട് ഈ ഈ ലക്ഷ്മണനെ കൊലപ്പെടുത്തി നിധി എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് മണി എത്തുന്നു തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നിധി കൈക്കലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിധി ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന് മണി നൽകുന്ന നൽകിയ മൊഴി പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും വളരെ വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നും മണി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു നടക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ടോം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിലും നിധിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നരവലി നടന്നിരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലാണ് ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് ടോം മനേഷ് മൂർത്തിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് ഫറോക്കിൽ ബസ്സുകൾ പരസ്പരം ഇടിപ്പിച്ച് സിറ്റി ബസ്സുകൾ ഫറോക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സിറ്റി ബസ് മറ്റൊരു ബസ്സിൽ മൂന്ന് വട്ടമാണ് ഇടിപ്പിച്ചത് രണ്ട് ബസ്സുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഫറോക്ക് പോലീസ് കേസെടുത്ത് രണ്ട് ബസ്സുകളും പിടിച്ചെടുത്തു വിശദാംശങ്ങളുമായി സിനോജ് തോമസിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് സിനോജ് ഈ മത്സര ഓട്ടത്തിനിടെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപും കോഴിക്കോട് സമാനമായ രീതിയിൽ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ മത്സരോട്ടത്തിൻ്റെ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതേ രീതിയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മത്സരോട്ടവും കൂട്ടിയിടിയും ഏത് രീതിയിലുള്ള നടപടിയായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ടോം ഇത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫറൂഖ് കോളേജ് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന രണ്ട് സിറ്റി ബസ്സുകളാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ബസ്സുകളും ഫറൂഖ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുൻപിൽ പോയ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പി കെ ബി ബസ്സിൻ്റെ ഒരു വലത് വശത്ത് ചേർത്ത് ഇടിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് രണ്ട് ബസ്സിലും യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ബസ് വീണ്ടും പുറകോട്ടെടുത്ത് വീണ്ടും പുറകിലുള്ള പി കെ ബി ബസ്സിൽ ഇടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡിലുള്ള യാത്രക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഓടി വന്ന് ഡ്രൈവറെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം പക്ഷെ അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് മൂന്നാം വട്ടവും ബസ് പുറകോട്ടെടുത്ത് ഇടിപ്പിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫറൂഖ് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും രണ്ട് ബസ്സുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബസ്സിലെയും ഡ്രൈവർമാരുടെയും കണ്ടക്ടർമാരുടെയും ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് ബസ്സുകളുടെ പെർമിറ്റും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി യാത്രക്കാരുള്ള സമയത്താണ് ഈ തരത്തിലുള്ള സാധാരണ കയ്യങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ ബസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം ഇടിപ്പിക്കുന്ന അതായത് യാത്രക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ബസ് പുറകോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യാത്രക്കാരാരും തന്നെ ആ ബസ്സുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നു പോയില്ല അങ്ങനെ നടന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബസ്സിന് ഇടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേനെ പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ബസ് ഇടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കാൻ പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പത്തനംതിട്ട അടൂർ കരുവാറ്റ ഇ വി നഗറിൽ താമസമില്ലാത്ത അഞ്ചു വീടുകളിൽ മോഷണശ്രമം മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയിട്ടൊന്നും കിട്ടാതിരുന്നതോടെ രണ്ടു മാസം മുൻപ് പാലുകാച്ച് നടന്ന വീട്ടിലെ വസ്തുക്കൾ തല്ലിത്തകർത്ത ശേഷമാണ് കള്ളൻ കടന്നുകളഞ്ഞത് പത്തനംതിട്ട അടൂർ കരുവാറ്റ ഇ വി നഗറിൽ താമസമില്ലാത്ത അഞ്ചു വീടുകളിൽ മോഷണശ്രമം മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയിട്ടൊന്നും കിട്ടാതിരുന്നതോടെ രണ്ടു മാസം മുൻപ് പാലുകാച്ച് നടന്ന വീട്ടിലെ വസ്തുക്കൾ തല്ലിത്തകർത്ത ശേഷമാണ് കള്ളന്മാർ കടന്നുകളഞ്ഞത് മോഷ്ടിക്കാനെത്തി കള്ളന്മാർ സി സി ടി വി ക്യാമറകളും തള്ളി തകർത്തു അടൂർ ഇ വി നഗറിലെ വീടുകളിൽ കയറിയ കള്ളനാണ് ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്നതോടെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ തള്ളി തകർത്തത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അടൂർ കരുവാറ്റ വട്ടമുകളിൽ ആലീസ് വർഗീസ് ലില്ലിക്കുട്ടി രമാദേവി സുഭാഷ് ഗീവർഗീസ് എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ കള്ളൻ കയറിയത് മോഷണത്തിന് കള്ളൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത അറപ്പുരയ്ക്കൽ ഗീവർഗീസിന്റെ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചിൽ നിന്നിട്ട് രണ്ടു മാസം മാത്രമാണ് ആയിരുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ ആൾ താമസമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ കയറിയ കള്ളൻ ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്നതോടെ വീടിന്റെ അട
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് മദ്യം വെള്ളത്തൂവൽ ടൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ മത്സ്യവും മാംസവും വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിന്റെ മറവിലാണ് മദ്യക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത് എക്സൈസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന വിൽപ്പനയ്ക്കായി ബിവറേജ് ഷോപ്പിൽ നിന്നും പല തവണകളായി വാങ്ങി മദ്യം സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതി ഇരട്ടിയിലധികം വിലക്കാണ് ഇയാൾ മദ്യം വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പും ഇയാൾ അനധികൃതമായി മദ്യ വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അലീന കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന സ്ഥാപനത്തോട് ചേർന്നില്ല കിടപ്പ് മുറിയിൽ വെച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് അര കുപ്പികളടക്കം ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യം കണ്ടെടുത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ജോസിനെ പ്രതിയാക്കി ഒരക്കാരി കേസെടുത്തു പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർ വി പി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് പായിച്ചാലിൽ കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ കർണാടക മദ്യവുമായ യുവാവ് പിടിയിൽ കിതൂർ സ്വദേശി മിതേഷിനെയാണ് എക്സൈസ് പ്രത്യേക സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംസ്ഥാന അതിർത്തി കടന്ന് മദ്യക്കടത്ത് വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന കർശനമാക്കിയത് രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പ്രത്യേക സംഘം പായിച്ചാൽ മേഖലയിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ കർണാടക മദ്യവുമായി കിതൂർ സ്വദേശി മിതേഷ് പിടിയിലായത് ഇയാൾ മദ്യം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കാറും എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നാല് കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കേസുകളിൽ ഇയാൾ ജാമ്യത്തിലായിരുന്നു ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാണ് വീണ്ടും ഇതേ കുറ്റകൃത്യ തന്നെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രതിക്ക് മദ്യം കൈമാറിയ ആളെക്കുറിച്ച് എക്സൈസിന് വിവരം ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന കടത്ത് സംഘങ്ങളിലെ പ്രധാന കണ്ണികളെ പിടികൂടാൻ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി നിലവിൽ പിടിയിലായ ബിദേഷ് സമാനമായ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു അതിർത്തി കടന്ന് മദ്യക്കടത്ത് വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് എക്സൈസിന്റെ തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് വയനാട് മീനങ്ങാടിയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസിനോട് അതിക്രമം കാണിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ കൃഷ്ണഗിരി സ്വദേശി കെ ആർ രാഹുലിനെയാണ് മീനങ്ങാടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾ നിരവധി ലഹരി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും വിപണനവും തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് മീനങ്ങാടി നഗരത്തിൽ പോലീസ് വാഹന പരിശോധന നടത്തിയത് ഇതിനിടെ സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ പ്രതി പോലീസിനെ അസഭ്യം പറയുകയും കൈയുപയോഗിച്ചും ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ മീനങ്ങാടി കൃഷ്ണഗിരി കാരായൻകുന്ന് കെ ആർ രാഹുലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച് കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇയാൾ മുമ്പും ലഹരി വസ്തു വിൽപ്പനയുൾപ്പെടെ വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇ ഡിയുടെ നീക്കം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരായ രഹസ്യമൊഴി മുദ്രവെച്ച കവറിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും അതേസമയം സ്വർണക്കള്ളക്കെടുത്ത് വിചാരണ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറണമെന്ന കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്ന് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിന്റെ വിചാരണ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ഇ ഡിയുടെ ആവശ്യം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ അധിക വിവരമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരായ മൊഴി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുക രഹസ്യമൊഴി മുദ്രവെച്ച കവറിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇ ഡി കൈമാറും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധമുള്ള കേസായതിനാൽ നീതിയുക്തമായ വിചാരണ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കില്ലെന്നാകും ഇ ഡി സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കുക മറുവശത്ത് ഇ ഡി നീക്കം മുന്നിൽ കണ്ട് കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കേസിൽ ഇ ഡിക്ക് നൽകിയത് സംസ്ഥാനമാണ് ഒരുവിധ ഇടപെടലും സംസ്ഥാനം കേസിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇ ഡിയുടെ സാങ്കല്പിക ചിന്തകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കേസ് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അത് വിപരീത ഫലമാകും ഉണ്ടാക്കുകയെന്നും സംസ്ഥാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യഭാങ് മൂലം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് വാഹനം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ നാലു പേർ അറസ്റ്റിൽ കോട്ടയം ഈരാറ്റുപെട്ട പോലീസാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയ യുവാവിനെയാണ് പ്രതികൾ സംഘം ചേർന്ന
ഈരാറ്റുപേട്ട നടക്കൽ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് മുനീർ ആഷിദ് സുൽഫിക്കർ അജ്മൽ ഷാ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി തന്റെ കാർ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ആഷിദ് പരസ്യം നൽകിയ വ്യക്തിയെ വിളിച്ച് വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വാഹനോടമ തന്റെ ബന്ധുവായ യുവാവിന്റെ കയ്യിൽ വണ്ടി കൊടുത്തുവിട്ടു കാർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആഷിദും മറ്റൊരു പ്രതിയായ മുനീറും വണ്ടിയിൽ കയറി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന വ്യാജേന വാഹനം ഈരാറ്റുപേട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ തട്ടുകടയുടെ സമീപത്ത് വണ്ടി നിർത്തി ഈ സമയം മറ്റു രണ്ട് പ്രതികളായ അജ്മൽ ഷായും സുൽഫിക്കറും ഒപ്പം ചേർന്ന് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന യുവാവിനെയും സുഹൃത്തിനെയും ആക്രമിച്ച് വാഹനവുമായി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു പ്രതികളായ ആഷിദിനും അജ്മലിനുമെതിരെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിരവധി കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് സുൽഫിക്കറിനെതിരെ നിലമ്പൂരിൽ എക്സൈസ് കേസുമുണ്ട് ഈരാറ്റുപേട്ട എസ് എച്ച്ഒ ബാബു സെബാസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് നാലു പേരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തകൃതി വ്യാപകമായ തോതിൽ മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവും ലഹരി വസ്തുക്കളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അഞ്ചൽ എക്സൈസ് അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന പരാതിയുമായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി അഞ്ചൽ എക്സൈസിന്റെ പരിധിയിലുള്ള അഞ്ചൽ തടിക്കാട് അലയമൺ എരൂർ കുളത്തുപുഴ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ കോളേജുകളുടെയും സ്കൂളുകളുടെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് കഞ്ചാവ് മാഫിയകളും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘങ്ങളും കടകൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മേഖലകളിൽ അഞ്ചൽ എക്സൈസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാതൊരു തരത്തിലും പരിശോധനയും നടത്താതെ അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഇതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി തകരുന്നതെന്നും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു അടിയന്തരമായി കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിൽപ്പന സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവുമായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും അഞ്ചൽ പോലീസും നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ റെയ്ഡ് ചെയ്തും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ചൽ മേഖലയിലെ എക്സൈസ് നിർജ്ജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്ഗുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാഗുകളിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സൈസ് മാസങ്ങളായിട്ട് അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് അഞ്ചൽ പ്രദേശത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം എക്സൈസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയതിനും നിരോധിത പാൻ മസാല വിൽപ്പന നടത്തിയതിനും നിരവധി കേസുകളാണ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം അഞ്ചൽ എക്സൈസിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർജ്ജീവമാണ് അടിയന്തരമായി സ്കൂൾ കോളേജ് പരിസരങ്ങളിൽ എക്സൈസിന്റെ പരിശോധന ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ മതിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ സജീവമാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം എന്നാണ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇപ്പോൾ വന്നൊരു വാർത്തയിലേക്ക് സി പി ഐ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസിന് വിമർശനം മാവോയിസ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൽ നയവിധ്യാനമുണ്ടായി അനൻ താഹ അറസ്റ്റിലും അട്ടപ്പാടി വിഷയത്തിലും ഇടത് നയവിധ്യാനമെന്ന് സി പി ഐ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കും വിമർശനമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ നേതൃത്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി ആർ അരുൺ രാജ് ചേരുന്നു അരുൺ ഈ സി പി ഐയുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ടോം സി പിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇക്കട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് വിഷയത്തിലടക്കം സർക്കാരിന് നയവിധ്യാനം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള വിമർശനമാണ് ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ആ നിലനിൽക്കുന്നത് അലന്താഹ വിഷയത്തിലും അട്ടപ്പാടി വിഷയത്തിലും ഇടത് സർക്കാരിന് നയവിധ്യാനം ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സംവിധാനം അത് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു മുഗൾ തട്ടിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വിമർശനമായി ഇക്കട്ടത്തിൽ ആ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ എൽ ഡി എഫ് സംവിധാനം വിപുലപ്പെട
ഇല്ലാത്ത പെരുന്നാളുകളിൽ അനിവാര്യമെന്ന് എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ പോലീസിന് കടുത്ത വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില ഉന്നതരുടെ അടക്കം വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ അത് പോലീസ് സേനയുടെ സൽപ്പേരിന് തന്നെ കളങ്കം വരുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാന വിമർശനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ചില വിഷയങ്ങളിൽ പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിൽ പോലും കടുത്ത വിമർശനം ഈ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ വിമർശനം എക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന സ്ഥിതിയടക്കം ഇക്കട്ടത്തിലുണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിമർശനങ്ങളിലൊന്ന് പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം തുടർ ഭരണം നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല അവ അവ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഭരണത്തിൽ ഊന്നി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പ്രധാന ദൗത്യമെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കേരയിൽ വിഷയത്തിലും വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിലും ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി തന്നെ അതിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് പ്രകടനപത്രയെ മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ നടപടികളടക്കം പ്രക്ഷോഭകരെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ആവശ്യമായി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ചു വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് കാരണം ഈ കേരയിൽ വിഷയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിടിഞ്ഞ സമരവും അടക്കം ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കേരയിൽ സർവേ നടപടികൾ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിടിഞ്ഞം സമരത്തെക്കുറിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും തീരദേശവാസികൾക്കും ആശങ്ക ഉണ്ടായി അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഈ കേരളയിൽ നിന്ന് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിലെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ചോമ കടുത്ത വിമർശനം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കാരണം ഈ തീരദേശവാസികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രശ്നം അത് ചില സമുദായങ്ങളുടെ മാത്രം വിഷയമാണെന്ന് സർക്കാർ പറയുമ്പോഴാണ് അത് അത്തരത്തിലല്ല അവരുടെ മാത്രമല്ല ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും തീരദേശവാസികൾക്കും ആശങ്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഉത്കണ്ഠ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് ഇക്കട്ടത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതികളുടെ അനിവാര്യതയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എന്നുകൂടി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് വേണം ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ മുന്നോട്ടുള്ള അവധാനതയില്ലാതെ ഈ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന വിമർശനമായി ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സിൽവർ ലൈൻ അവധാനതയോടെ നടപ്പാക്കണം അത് വേഗത്തിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭകരെ അടക്കം അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടല്ല അവധാനതയോടെ വേണം ഇത് നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം അത്തരത്തിലേക്ക് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ യു എ പി എ വിഷയമാണ് യു എ പി എ വിഷയത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലെങ്കിലും ഈ യു പി എ കേസുകൾ ചുമത്തുന്ന പതിവുണ്ട് അത് നിരാശാജനകം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ എതിർക്കപ്പെടുമ്പോഴും അപൂർവതലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അവ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുകൂടി ആ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് മുന്നണി തലത്തിൽ കൂടിയാലോചനകളില്ല അത് കൂടുതൽ അനിവാര്യമാണ് എന്നുകൂടി ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ ആ സി പി ഐയുടെ നിലപാട് കൂടി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിലും വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിലും സി പി ഐ അതിന്റെ നിലപാട് കൂടി തുറന്നു പറയുന്നു പോലീസിനെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും കണക്കറ്റ് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരുടെ അടക്കം ഇടപെടലുകൾ വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഉന്നതരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ പോലീസിന്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി പി യുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് എസ് വ്യക്തമാണ് കടുത്ത വിമർശനമാണ് പോലീസിനെതിരെയും സർക്കാരിനെതിരെയും ഉയരുന്നത് സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിലും വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിലും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ കുറിച്ച് നിലപാടിലും സി പി യുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ പതിനാറുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതികൾ പുറത്തുവിട്ടു പീഡന ദൃശ്യം പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രതികൾ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടത്
പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അൻപതിനായിരം രൂപ പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തട്ടിയെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ദൃശ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചതോടുകൂടിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പരാതിയിൽ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്റെ പക്കൽ നിന്നും അൻപതിനായിരം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി എന്ന് തുടങ്ങിയ പരാതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം ഇതിൽ വേണമെന്ന നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പെൺകുട്ടിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന നടപടികളടക്കം പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ടോം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു നടക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുക അതിനുശേഷം ആ ദൃശ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി സ്വീകരിക്കുക അതടക്കം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഗൗരവമായ ഒരു വകുപ്പ് ചുമത്തി തന്നെ പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പോലീസുകാർ പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് ലൈവ് ന്യൂസ് ആണ് ഹാഷ്മി താജി ഇബ്രാഹിം ചേരും നമസ്കാരം